Meu nome é Pedro, sou bolsista de iniciação científica. Meu, meu orientador é a Denise e o título da minha pesquisa é Modelagem e Avaliação Técnica e Econômica do Processo de Recuperação de Escândido do Resíduo do Processo Bayer por Processamento Aquoso. A motivação é que o scan é usado em diversas aplicações, como na indústria aeroespacial, na medicina, ele é usado para fazer ligas avançadas, para fazer ímãs permanentes que são usados em é, turbinas eólicas e diversas outras aplicações. É, a recuperação desse elemento é de suma importância porque na natureza ele é encontrado em baixas concentrações, abaixo de 100 ppm. Então, geralmente ele é aproveitado de outros processos, como, por exemplo, é, o processamento do urânio, do níquel. E no Brasil, a gente tem um resíduo que chama de lama vermelha, já citado no título, que a gente poderia aproveitar o escândio presente nele. E o escândio ele tem alto valor agregado, o que deixaria viável a recuperação é, do escândio desse resíduo. O objetivo, portanto, é modelar é, esse processo, essa rota, rota hidrometalúrgica proposta. E modelar, pra, em que sentido? Para a gente descobrir é, se é economicamente viável, qual vai ser a produção anual, qual vai ser os custos presentes. Então, para isso, a gente usou o Designer Super Pro, que ele vai conseguir deixar automatizado para a gente o processo e vai fornecer dados sobre preço, sobre quantidade de produto, vazão. E isso eu consegui manipular esse software para a gente chegar no resultado que consiga ser viável a recuperação desse elemento de terras raras. Bem, o resultado que a gente achou foi que a gente construiu foi isso, essa foi a rota proposta, baseado numa pesquisa feita pelo Hamilton, do, do Larex, Hamilton Botelho Júnior, e a partir do fluxograma da rota proposta por ele, é, essa pesquisa tem como objetivo é, colocar isso no software e trazer resultados de uma avaliação técnica econômica. Bem, explicando de forma breve, é, a gente tem a primeira etapa de lixiviação, onde a gente vai dissolver a lama vermelha em ácido, a gente vai ter a extração do zircônio, que é o nosso nossa produção secundária, é, o objetivo aqui é o scan, mas a gente extrai o zircônio também, para deixar o processo mais viável. E a gente tem a parte de tratamento, né, para descartar os efluentes de forma correta, de tratar os efluentes, e foi usado dois tratantes orgânicos, a lamina para o zircônio e o cianex para o scan. Bem, a segunda parte, que eu separei em duas partes, essa segunda parte, a gente tem a extração do escândio, é, o que a gente usou o Cianex, a gente tem o ácido fosfórico para fazer a separação da fase orgânica, e a gente tem também a formação do óxido. A formação do óxido se dá através da calcinação. Antes da calcinação, a gente tem a etapa de separação do escândio na fase líquida, que a gente vai usar o oxalato de sódio, para se ligar com o escândio e formar uma fase insolúvel em água. Bem, depois que a gente fez a oxidação, né, a gente formou o óxido, a gente vai separar esse escândio e a partir disso a gente consegue, a partir do software, saber os resultados econômicos disso tudo. Bem, o total de investimento, ou seja, para implementar é, isso a gente gastaria 27 milhões 765 mil é, a gente vai usar o dólar como como parâmetro como moeda que o software foi desenhado assim e os preços dos dos reagentes e dos produtos são em dólar a opera, o custo de operação é 19 milhões e 29 mil por ano e o lucro total por ano é de 21 milhões 580 mil ou seja para a gente recuperar o investimento é, inicial, a gente demoraria um pouco mais de seis anos, como mostrado aqui na tabela. Bom, gente, a conclusão é que o processo ele é viável, é, a gente geraria 21 milhões e mil por ano, a gente teria esse custo operacional de um pouco mais de 19 milhões e produziria 0.0366 de escândio. É, os agradecimentos vão para o Larex, o Laboratório de Reciclagem, da USP, 
e para o CNPq, que fomentou a pesquisa, e para a Universidade de São Paulo. 